അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള വ്യൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഇപ്പം മുമ്പേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മൊത്തം ഉള്ള ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഡ്ഗാർഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് അതിങ്ങനെ വന്ന് ഷോക്ക് ഓഫ്സൻ്റെ അവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിങ് ശരിക്കും ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാംസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതിനോടുള്ള പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റും ഇതൊക്കെ ക്രോം ഫിനിഷും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലും എന്താ പറയുക ഒരു പൗഡർ കോട്ട് പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആണ് ശരിക്കും എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം പഴയ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലേക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ ടോട്ടൽ വ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനത്തിനെ മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് ആക്കി അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഞങ്ങളെ കാസർഗോഡ് ഏരിയയിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി എടുത്ത ശേഷം മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക സാധാരണ കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രോമിൽ കാണുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഈ എംബ്ലം സാധാരണ പൊളിച്ചിട്ട് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണുന്ന നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ ശേഷം ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച ശേഷമൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന വിരുദ്ധന്മാരാണ് കാസർഗോഡൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ശരിക്കും നല്ല എനിക്ക് വളരെ വളരെ ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് തോന്നി വളരെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും ചെളിയും മണ്ണൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഷൈനസ് കിട്ടും കാരണം വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റിയർ വ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ ഷെയ്ഡിങ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പോരായ്മ പറയുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കുറച്ച് പഴഞ്ചനായിപ്പോയി കുറച്ചൊരു ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇതേ ഈ ഒരു കിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിക്കിൻ്റെതായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറുന്നൂറ് രൂപ സംതിങ് ആ ആ റേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇത് പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടവർക്കറിയാം ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ബോക്സ് ക്രോം ഫിനിഷിങ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ മൊത്തം ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഹെഡ് എഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും അതും പൗഡർ കോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിനിഷിങ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട് എഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ഷൈനിങ് വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയേറെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്ക് തോന്നുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററി ക്യാബിൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ അത് ക്രോം ഫിനിഷിങ് ആയിരുന്നു അതിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വണ്ടി പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിലും ബ്ലാക്ക് കളർ പക്ഷേ അത് മുമ്പേ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒരു കളർ ഷൈനിങ് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റിങ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കസ്റ്റമർക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീല് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉരുമ്പെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിമ്മ് പഴയ റിമ്മ് സ
അതിൽ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയി ആയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡലല്ല ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ വന്നതിലെല്ലാം ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തത തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കളറിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഞാൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വണ്ടികൾ എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഘടകം എന്തായാലും വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ എ ബി എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ജാമായി പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൾഫുകാർക്കൊക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും കാരണം അവർ കുറച്ച് ആൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ആയൊരു ഫീൽ കിട്ടും എനിക്ക് അത് ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ എന്തായാലും എ ബി എസ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കോഡ് കൂടിയത് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഡബിൾ ഗുണം ആയി നമുക്ക് വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വണ്ടി ഫുള്ളി പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കും കളർ അനുസരിച്ച് യുവത്വത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഫിനിഷിങ്ങോടും ചേർത്ത് ഒരു കിടിലം വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ പറയാണ് ഞാനൊരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനം നോക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഈ വാഹനം ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ വാഹനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എത്ര കഴുകിയാലും ക്ലിയർ ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെളി അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട് എത്ര സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളായാലും പോലും കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് റെഗുലറായിട്ട് വണ്ടി കഴുകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനൊരു പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽ തോന്നുന്നതും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഹെഡിൻ്റെ ഓൾറെഡി മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പൗഡർ കോട്ടിങ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ സാധാരണ പെയിൻറ്റ് പോലെ ഷെയ്ഡായി പോകാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തതയായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഇത് എ ബി എസ് വാഹനങ്ങളിലല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് കാണാറ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇതുപോലൊരു റിങ് വന്നതിൻ്റെ എന്താണ് ശരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നുള്ള പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ വലിയ സാ എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് പോകുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൂ വീലർ വാഹനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലെ വീൽ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ബാക്ക് വീലിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിന് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് വീലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് വരിക ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ഗേജിൽ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് വണ്ടിക്ക് അത് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉപകരണവും ഫ്രണ്ടിലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വണ്ടിക്ക് വണ്ടി എഞ്ച് സെൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ബി എസി